Kulang, isang lalaki, isang lalaking nagtataglay ng labis na pag-ibig at pagkamuhi sa iyo. Kulang, sino magpakulang sa anak ko? Sino? Kapag ang isang nila lang ay may tinatawag na third eye, ang unang imahe na sumasagi sa ating isipan, ay mga multo at kaluluwang naliligaw. Ito raw ay dapat katakutan at hanggang maaari. Dapat daw natin ipasara ang ikatlong matang ito. Ang tanong, ito ba ay isang sumpa o isang kakayahan na dapat gamitin para sa nangangailangan nito? Tunghaya ng nakakakilabot ngunit. Nakakaantig ding kwento ng isang babae na mula pagkabatay may kakayahan ng makakita ng mga elemento. Paano nga ba siya natulungan nito? At sa anong paraan kaya siya muntik bawian ng buhay dahil dito? Sabay-sabay natin panoorin ang aming episode na Pinamagatang Kulam ng Karibal. Diyan ka na naman eh. Kung ano-ano na naman ang nakikita mo. Anak, hindi ba sabi ko, tayong dalawa lang nandito. Tayo lang, wala na. Eh, meron nga po ang tao doon. Meron po talaga. Roberto! <laughs> Tinakot mo kami. <laughs> Ba't di ka nagsabi? Eh, surprise Tarating ka pala eh. Di sana nagpunta kami ang airport. Surprise nga Agnes eh. Ay, sandali. May pasalubong ako. <gasps> may pasalubong. Pus <laughs> na rin po kita, Papa. Ang dami! Ang dami nito. <laughs> ang lungkot sa Kuwait. At syempre, miss na miss ko ito. Eh, bida mo lang ko. Biyo! Ang po. Ang bumigot ka. Ang laki na. Miss na miss na rin po kita, Papa. Pwede po tabi tayo ni Mami mamaya? Oo, syempre. Pero maybe, wag mo lang ngayon, ha? Syempre, ngayong gabi, solo mo lang kami ni Mama. Ha? Saka diba sabi mo, tapang mo na? Kaya mo na matulog na mag-isa sa kwarto mo? Oh, halika na. Pasok na tayo. Mainit. Hindi. Ako na. Ako na. Agnes, ako na. Kaya mo? Kaya ko po. Kaya mo. Hala, sige. Ikaw talaga. Ginulat mo kami. Hindi ka nagsabi. Surprise, eh. Mabango ito, ha? Hindi ba nakakahiya kina paring Jun? Bigla mo na lang pinuto yung inuman ninyo. Ayaw mo sila. Ano man sila niya ayaw basta nalang dumating sila. Hindi ko nga alam kung paano nalaman nila na andito ako eh. Hindi ka. Baka kaya sila pumunta dito dahil akala nila wala ako. Robert, nandiyan ka na naman ha. Huwag mong pairali nang wala sa lugar yung pagsiselos mo. 
Basta, ayaw kong may mga lalaking pumupunta dito. Lalo na pag wala ako. Lang pupunta dito, wala. Huh? sinabi mo nakita mo. Wala naman ibang tao dito. Promise po, Papa. May nakita po akong mali na tao dyan po. Angela, anak, baka guni-guni mo lang yan. Sige na nga. Payag na ako. Doon ka matulog sa kwarto namin ngayon. Yay! Yeah! Ano bang nangyayari sa anak natin, Robert? Masyado kasi siyang... Mahiyain eh. Mapag-isa. Hindi pala kaibigan. Dati, hinahayaan ko siyang kausapin niyang kawalan. Kasi, sabi naman nila, normal daw yun. Yung meron kang imaginary friend. Pero ngayon, iba eh. Napapadalas na yung mga tinuturo niya, mga nakikita niya, pero wala akong nakikita. April, ilang taong ka nung una kang nakakita ng, ano bang tawagin natin, elemento? Well, um, nagsimula po ako talaga nakakita. Four years old pa lang. Um, Four years old ka opo. pa lang? Opo, nung pa lang po. Parang tingin eh, ko po. Eh, baby ka pa nun. Opo. Kaya po madalas nun, hindi ako nagpapaiwan talaga sa mama ko. Nakahawak lang ako sa kanya kahit saan kami magpunta. Naalala mo pa hanggang Nakit, ngayon? Nakit, opo. Papano? Sa bahay, naglalaro ko sa labas. Uh -oh. Tapos mag-isa lang po ako eh, dahil bunso nga po. Oo. Uh -oh. Tapos parang may lumapit sa akin. Bata rin? Hindi po eh. Parang maitim na ano, maliit lang. So sinundan ko po siya. Maliit na? Nung pagtingin ko po, nakita ko duwende po. Mga duwende ang nagpapakita kay April. May duwende po sa bahay namin. Bakit siya lang ang nakakakita? Sensitibo siya sa paligid. Bukas at malakas ang third eye ng inyong anak. Third eye? May third eye ang anak ko. <laughs> Lahat tayo ay isinilang na may ikatlong mata. Ito ang kakayahang makakita tayo ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sabi nila, Regalo ang kakayahang ito. Pero pwede rin itong maging sumpa. 
malalapit sa elemento ang mga taong may third eye, katulad mo, April. Sa kabila ng natuklasang ito, wala pa namang nangyari na dapat ikabahala ni na Agnes. At naging masaya pa rin para kay April ang panahong kumpleto ang kanilang pamilya. Pero gaya ng dati, dumating na naman ang araw na kinailangang lumisan ng kanyang ama. Tama na anak. Tama na. Mas lalo po ako magiging brave. Hindi na rin po ako tatabi sa inyo magmatunulog na. Sige na po. Huwag na po kayo umalis. Hindi naman yan yung dahilan kung bakit kailangan umalis ang papa eh. Alam mo, kung ako masusunod, gusto kong lagi ko nakakasama ng mama eh. Pero kailangan anak eh. Mas importante po kaya dito, papa. Sige na, anak. Malilate si Papa sa flight. Papa! Agnes, kabahala sa anak natin. Makakaasa ka. Dati ka. Papapasok mo kahit sa'yo dito. Mag-iingat ka. Uli ang ama, lalong naging malungkutin at nag-iisa si April. Patuloy pa rin siyang nakakaramdam at nakakakita ng iba't ibang elemento hanggang sa makasanayan na niya ito. April! April! Nasaan ka ba? <laughs> April? <laughs> April, nasaan ka? April, anong ginagawa mo dyan? Ha? Anak. Anong ginagawa mo dyan sa loob? Huwag mo sabihin, nakikipaglaro ka na naman sa mga kaibigan mo, mga duwende. Anak. Anak. <laughs> Hindi ka na bata. Hmm. Ma, hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin naniniwala sa mga sinasabi ko? Hindi na mahalaga kung anong pinaniniwalaan ko, ha? Nanay mo ako. Ang iniisip ko, kung anong sasabihin ng mga ibang tao kapag nalaman nila tungkol dyan sa mga duwende-duwende na yan, yung mga multo na nakikita mo, baka mamaya sabihin pa nila, nasisiraan ka ng ulo. Aba, makakasabunot ako ng mga chismosang yan. Hindi ako papayag. Si Mama, oh. Aga-aga, ang init agad ng ulo. Ikaw, dinadaan mo lahat sa biro. Gusto mo, atakihin ka na naman ang migraine mo, ha? Alam ko na, gutom ka na siguro, no? Maingay ka lang kapag gutom ka, eh. Sige, sige, pag luluto kita, kasi mo ng champarado, pag luluto kita ng champarado. Tara na nga, tara na nga, tara na nga. Pili, pili, talaga. Champarado, yun na lang, paparate, pwede mo yun. Dumalas ng dumalas 
ang pagbangon at paglakad nito habang siya ay nasutulong. Magsabi sa akin kung nasan siya. Oo nga! Diyos ko, Robert! Oo! Alam ko! Alam ko! Magtatanong ako sa polis! Narinig na kita, Robert! Ulit-ulit ka lang kasi! Pwede ba? Pupunta na ako! Oo, Robert! Robert, nandito na siya! Andito na siya! April! Saan ka nang galing, anak? S sinama lang po ako nila, Ninet. Sino si Ninet? Sino si Ninet? Si Ninet, yung kaibigan kong duwende. Duwende? 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 Sinama po nila ako sa mundo nila. Pinasyal nila ako sa ba... Alam niyo ma, sobrang ganda ng bahay nila. As in, ang laki-laki. Parang palasyo. Gusto pa nga nila... Teka, ay... teka. Teka, anak, ha? Palasyo? Duwende? At sa tingin mo, sandali ka lang nawala? Teka muna. Mag-iisang araw ka nang nawawala. Ma, mga isang araw na ako. Eh, eh parang, parang kalahating oras nga lang ako nandun eh. Gusto pa nga namin sana bumalik. Magpapaaram na lang sana Mag ako sa'yo. Bumalik? Hindi. Hindi ka na babalik doon. Hindi ka babalik doon kahit kailan. Ilalayo kita dito. Sa Maynila ka magtatapos ng pag-aaral mo. Para tuluyan ka ng malayo sa kung anumang kababalagan at yung kahibangan mo. Wala nang nagawa si April kundi ang sumunod sa kagustuhan ng kanyang ina. Sa Maynila na siya nagkolehyo. Ma, nalate lang naman ako noon kasi nga may kinangkuha akong research sa library. Opo ma, nag-iingat po ako. Promise, nag-iingat ako. Tsaka huwag kayong mag-aalala sa akin kasi wala naman akong nakikita kung ano-ano dito. Sige ma. Sige, I love you din po. Bye-bye. Miss, uh, okay ka lang? Uh, sorry. Parang matatakot ka yata. Huwag mo sabihin nakita mo white lady dito. Nakakita ka rin ng mga white lady? Uh, ako, hindi lang yan. Aswang, multo. Maraming kasi yun sa probinsya namin eh. Tsaka, alam mo ba, dito sa campus na po, may kasabihan dito na pag nakita mo yung white lady, mamalasin ka daw. Pero... Para sa akin, parang hindi naman. Parang swerte naman yan. Swerte? Eh, bakit naman swerte? Uwe, kung hindi mo nakita yung white lady, makikilala ko ba yung beautiful lady na, na nakatayo sa harap ko ngayon? Harold. Sa kaunaunahang pagkakataon, may nakilala si April na taong naniniwala sa kanya at sa mga nakikita niya. Makakagaanan niya kaagad ng loob si Harold. Kaya nang manligaw ito sa kanya, hindi na niya gaanong pinatagal ang pagsagot dito. Nagtatampo ako sa'yo, ah. Umalis ka pala kagabi. Hindi ko man nagsabi sa akin. Sorry, babe. Biglaan lang kasi yun. Tsaka, all girls na naman kami. Kahit na. Di ba number one rule ko? Lahat ng gagawin mo, dapat alam ko. Ilang buwan na tayo girlfriend-boyfriend. Hindi mo parang sinusunod lahat ng gusto ko. Tiga mo yung makeup mo. Yan lipstick mo. Di ba sabi ko sa'yo? Huwag ka naglalagay ng makeup. Huwag ka naglalagay ng lipstick at kung ano-anong kolorit sa mukha mo. Hi, April. See you later, ha? See you later. Sino to? Ano mo yung girlfriend ko? Harold, partner ko siya sa isang class project namin. Partner? O ngayon, ako na nagsasabi na hindi makakapunta sa meeting yung girlfriend ko. At pwede ba, maghanap ka na lang ng ibang papartner mo. Harold, bakit ka na naman naman yung partner ko? Importante kaya yung project namin na yun. Wala akong pakialam. Sino mas pipiliin mo sa aming lalaki? Ako o siya? Ah, uwi naman yun? Ganun po siya. Talaga? Opo. O, tapos, nagagalit sa'yo? Nagagalit po, pinag-aawayan po namin yun. 
At agad, may agad, akala niya may gusto ka na doon o may Opo. gusto na yung lalaki sa'yo. Opo. April, sige na naman o. Oh. April, pakiusap. Akala ko pa naman eh, wala nang gumagambala sa yung elemento. Mukhang ngayon naman eh, lalaki naman ang problema mo. Nobyo mo na ba yung lalaking nandyan sa labas? Opo, pero... Para ayoko na talaga sa kanya kasi sobra siyang may bitch at seloso. Alam mo, anak, sa isang relasyon, normal lang yan magselos. <laughs> Tulad ng papa mo, basta huwag lang susobra. Kasi alam mo, pag sumobra, layuan mo na. Kung ngayon pa lang, nararamdaman mo na na masyado siyang possessive sa'yo habang maaga, Lumayo ka na, bago tuluyang hindi ka na makahinga. Ha? Si Mama, may hugot? Bakit naka-experience ka na ba ng ganyan? Bakit ka naman nakikipaghiwalay sa akin? Hindi na kasi nakakabuti sa akin tong relasyon na to. Masyado ko nang napapabayaan yung pag-aaral ko dahil sa masyado mong pagiging over-controlling. Babe, magpabago naman ako eh. At least, give me a chance. Ilang beses na kita binigyan ng chance, di ba? Sige na naman. Sige na naman, babe mo. Give me a chance. Harold, marami akong mga pangarap. Gusto ko na makapagtapos dahil gusto kong matulungan ang pamilya ko. Ang labas ay parang, parang mas mahigpit ka pa nga kaysa sa mga magulang ko eh. Ayoko na, Harold. ni April lang lahat para iwasan si Harold. Pero nanatiling makulit si Harold sa kanya. Bukod sa pagbabantay, siniraan din ni Harold si April sa lahat ng mga lalaking nagnais manligaw kay April. Alin? Sorry, nalit ako. Tara. I'm sorry din, April. Parang din ikaw yung partner ko ngayong gabi. Bakit? Eh, kasi ako na yung partner ni Alan tonight. Wonder way, bakit kanya pinagpalit? Ayaw niya sa babaeng weirdo. <laughs> Alam mo namin ang dark secret mo, April. Pati hindi mo kausapin yung mga kaibigan ng duwende. Gawin mong escort. O baka namang may tinatago kong lamang lupa dyan na hindi namin nakikita. Right, girls? <laughs> <laughs> Nang makapagtapos siya ng kolehiyo, agad na nakapagtrabaho si April. At dahil nakatutulong na siya sa pamilya, ipinatigil na rin ni April ang ama sa pag-OFW nito para dito na magtrabaho at lagi na rin silang magkasama. Uh, pambayad ng bills, meron na din dyang pang dagdag-gastos natin. Salamat anak ha. Kung hindi dahil sa'yo eh, baka... Hanggang ngayon, homesick pa ako sa Kuwait. Sana ma'am. <laughs> Lion pa. Koy! Oh, oh ma. Saan ka nagaling? Kanina, pag namaling ka, ah. Ngayon ka lang. Matraffic ka, ya. At saka, dumaan ako sandali dun kina Aling Beba. Nagkwentuhan lang naman, eh. Doon sa video kaya? Ang dami ng lalaking tambay doon ah. Eh baka man sinadya mo para makakirengke ka. Robert, sa edad ko ba namang to? Magagawa ko pa bang... Eh malay ko! Malay ko kung anong ginagawa mo pag wala ako dito. Bukan mo mahuli kita. Malilintik ka na ka sa akin. Nak, 
Kita mo na. Hmm? Kita mo na yung asal ng papa mo. Ngayon mo lang nakita yan, ano? Kung gaano siya kahigpit. Sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag kang magnonobyo ng ubod na seloso. Ayoko na nga magkaroon ng boyfriend eh. Yung si Gerald nga, yung office mate ko, hindi ko pinapansin ang pangliligaw niya eh. Anong ligaw-ligaw? Hoy, -ligaw? pero kung magpapaligaw ka, dapat dito sa bahay ah. Ang tinanong, umuwi ako. Parang may lalaki nagbabantay sa inyo dito. Gerald, congrats sa promotion mo, ah. Junior accountant na siya. Salamat, Abe. Oh, kain ka lang. Sana hindi lang ako sa trabaho mo promote. Sana sa pangliligaw pa rin ka sa iyo. Promote na doon ako. April, sagutin mo na kasi si Gerald. Ang tagal-tagal na niya naliligaw sa iyo, eh. Oo nga, April. Tsaka mabait naman yan si Gerald, eh. Understanding, mapagkakatiwalaan. Di gaya nung ex mo, stalker. Sa bakas, eh. Ewan ko kung, kung papasak sa, sa papa ko. Hmm. Dahi pa pala ng papa mo yung HR natin kung mag-interview. So, what now? Pasado na ba ako sa father mo? Promoted na ba akong maging boyfriend mo? Ano ibig sabihin ng pagtangon mo? Pahit ka na? Girlfriend na kita? <laughs> Saan ko sa April? Kahit kailan, hindi kita sasakyan. Bita ko mo si April! Jared! Jared, please, please, huwag ka nang gumunti. Ano bang ginagawa mo dito? Pwede ba? Huwag mo na akong guloyin. Matagal na tayong tapos. Itong ipapalit mo sa akin, ha? Pa! Kung hindi ka rin na magiging akin, isi yung sumpa ko, walang makikinabang sa'yo. Hoy! Anong gulo dito? Doktor na po namin yung anak namin. Wala naman na po siyang sakit. Ano pong nangyayari sa kanya?
Kulam. Pinakukulam ang anak ninyo. Isang lalaki. Matagal mo nang kakilala. Isang lalaki nagtataglay ng labis na pag-ibig at pagkamuhi sa iyo. Kulam, sino magpakulam sa anak ko? Sino? Makikilala niyo ba kung sino yung hayop ng lalaki niyo? Hindi na ako kailangan. Isa lang ang alam kong lalaking may galit sa akin. Siya ang huling taong nagbanta sa akin ng masama. Ang ex ko. Pilitin mong ubusin yun. Tiisin mo na lang yung pahit. Mabisa raw yan para mapagaling ka. Wala pa kaya itong mga tumutubo sa katawan ko. Jared, maintindihan ko kung ayaw mo na sa akin kasi... Ganito yung insura ko. April, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Yung kalooban mo yung minahal ko, hindi yung panlabas mo. Nakita ko lang yung halod na yun. Papatayin ko yun. Hindi mo nakalaan gumagdan. Mas lalo nang lalaki itong gulong ito. Pinagtyagaan ni Gerald ang pag-aalaga kay April at sa tulong na rin ng albularyo ay nakontra na rin sa wakas ang kulam. Ngunit habang gumagaling si April, lumala naman ang away ng kanyang mga magulang. Sabi ko nga ba eh! Sinasabi ko nga ba eh! Pitahan mo ko, Robert! Nasasaktan ako, Robert! Pitahan mo ko! Pero may matabili ko sa'yo! Ayoko makita, may kasama ka lalaki! Tinulungan ko lang yung kumpara natin. Wala si Maring Maray. May sakit yung anak nila. Wala kami ginagawa. At ano? Pintay ko pa may mangyari. Sinasabi ko sa'yo, Agnes, pagka nangyari yun eh. Baka sabayan lang ako ng dumuon niya. Mapatay kita ha! Mapatay ako na! Ano? May lalaki ba? lalaking nagpapakita sa iyo. Nasimula po siya parang feeling ko pag naliligo ka, nagbibis ka, may nakatingin sa iyo. Oh. Nagsimula na rin yung mga gabing gigising ka na may nakatingin sa'yo.
Agnes, alis na mo saglit. May isa service akong aircon. Papasok ka ba, anak? Tinanghali ka na ng gising. Malilate ka niya sa opisina. Hindi mo na ako papasok, ma. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Parang... Parang binugbog yung buong katawan ko, eh. Parang... napapadala sa ata yung... sama ng pakiramdam mo. Parati ka nalang may sakit. Ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Patingin kaya tayo sa doktor? Pacheck na ako dun sa klinik sa office namin, eh. Normal naman daw lahat ng vitals ko. Minum na rin ako ng mga gamot, pero parang walang tumatalab sa akin. Anak, hindi naman kaya dahil naapektuhan ka na sa nangyayari sa amin ng papa mo? Ma, kung alam mo naman pala na ganun siya, bakit... Bakit hindi mo na lang siya iniwan? <laughs> Dahil sa'yo, anak. Buntis na ako sa'yo nung malamang ko ang totoo niyang ugali. Pero ganun ka ka-special sa akin. Kaya kaya kong tiisin ang lahat. Kaya ayokong maulit sa iyo ang nangyari sa akin. Mama, ba iti, Gerald? Hindi siya siloso at saka hindi siya maigpit. Anak, ba't may pasa ka sa leeg? Hmm? Ba't puro pasa ka sa leeg, anak? Anong nangyari dito? Pasa pa na. Anong pasa? Ang dami mong pasa sa leeg! Baka naman sleep paralysis yung nangyari sa'yo. May kaibigan ako, ganyan nangyari. Pero hindi lang simple ang bangungot yung nangyayari sa akin. Alam ko, gising na gising ako at ramdam na ramdam kong nakapatong sa akin yung lalaking parang itim na anino. Pinipikit ko na nga lang yung mga mata ko sa sobrang takot at nagdadasal. Pag mulat ng mga mata ko, wala na siya. Sobrang sakit ng katawan ko araw-araw. Kasi pumapatong sa akin yung lalaking itim na anino. Parang kasi ang hirap isipin na may ibang tao o demonyo na pumapatong sa'yo. Anong klaseng nila lang yun? Anong gusto niya sa'yo? 
Baka naman si Harold yung gumagawa nito kung ano-ano pang witchcraft yung ginagawa niya sa'yo. Pumunta dito pagkatapos mo ako ipakulam? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo para parusahan mo ako ng ganito, ha? Anong kulam? April, matagal. Matagal na yun. O aminin uh, ko, pinagawa kita ng kulam dati. Sobrang sama ng loob ko sa'yo. Pero kaya ako nandito ngayon para humingi ng tawad. April, maniwala ka. Nagulat nga ako dahil... Dahil ganyan yung nadatnan ko sa'yo eh. Pero pangako, kung ano man yung sinasabi mo sa akin ngayon, wala akong kinalaman dyan. Saksi ko ang Diyos, wala akong kinalaman. Ipil! Ipil! Ano to? Ano nangyayari? Uh. Tari pa. Pare, wala, wala kami ginagawang masama. Kung ano man yung iniisip mo, wala, wala, pare. Hindi ko kailangan ng third eye para makita ko to. Ngayon, malinaw na malinaw sa akin. Nagawagawa mo lang yung kwento tungkol sa lecha ng lalaking anino na yun. Pero ang totoo yung ex mo yung sumisiping sa'yo. Di ba sinabi ko sa'yo ito dati? Ano yan? Nakita ko na. Pare, ma maniwala ka kay April, pare. Ba't ako makikinig sa'yo? Jared! Jared, please! Jared, please! Please! We don't look away. Harold! Ang tagal ko nang kumakawala sa'yo pero pilit mo pa rin pinapakalaman yung buhay ko. Tika ko naman, Jared. Akala ko iba ka. Akala ko yung lakas, pero tulad ka lang yan, siloso. At wala kang tiwala sa akin. April? April? April. April, April. Sandali na lang, anak. Andito na tayo. Okay? Paano kami makasiguro na hindi mapapahamak si April dito? Simula nang ginawa ko ng masama si April, hindi na ako pinatahimik ng konsensya ko. Maling-mali kasi yung pagmamahal na pinakita ko sa kanya. Kaya para makabawi, huminga ko ng tulong kay Lola Imang. Si Lola Imang yung pinakamagaling na manggagamot dito. Lola? Lola Imang? Lola Imang, nandito na po kami. Sino kayo? Si Harold po, la. La, si Harold po. Kapaan ka ng Diyo. Sandali! Huwag muna kayong papasok.
may kasama kayong nilalang na hindi kabilang sa inyo? Gusong pakturong, pakturong na hirin. Gusong pakturong, di kay dalin dumurong. Absolut. Hindi ako nagkamali nang inakala ko. May isang masamang elemento na laging nakatabi sa inyong anak. Isang engkantong lalaki na malaki ang pagkakagusto kay April. Paano namin may tataboy itong sinasabi mong engkanto? Meron akong alam na karunungan kung paano. Ngunit, dapat pag-ukulan muna natin ang pansin kung paano aalisin ang iniwang pula ng lalaki sa sinapupunan ni April. <laughs> Ibig niya bang sabihin? Nabuntis po yung anak ko ng engkanto? Hindi! Hindi po niya. Kunti pa. Minum ko pa. Para mainitan niya si Mura mo. Maiwan muna kita, anak. May prang pasensya na. Pasensya na kung nag-iisip ako ng masama sa'yo noon. Nadala lang ako ng tantamin ko. Pero ngayon naniniwala na ako. Sana sa, sa pagkakataon to, patawad mo na ako. At, Gerald, pare, pasensya ka na talaga. Ngayon, malinaw na sa akin na kayo talagang para sa isa't isa. Ang 
Ayun lang, mahalin mo siya ng sobra-sobra. Kasi minahal ko yan eh. Ano man, pare. Makakaasa. Pero ngayon, mas mabigat ang problema ko. Paano ko lalabanan ang isang karibal kung hindi ko naman siya nakikita? Anak, tinatanong ni Papa kung pwede daw matulog daw kami sa tabi mo. Pater, Emper 
Catibi Deus Pileus Eternum Dei Verbo Verbo Malaya na ang iyong anak sa engkanto. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Magaling ka na na! Eh, kamusta na yung buhay mo ngayon? Okay, okay na po. Okay na okay po. Na? Kasal na po kami ni Gerald. Ay, siya nga. Oh, oh, may anak na kayo. Meron na po. May isang anak na po kami. Hmm. Eh, kamusta naman ang inyong uh, relationship naman kay Harold? Wala na po akong balita. Wala ka ng balita. Okay. Meron ka bang leksyon na natutunan dyan sa lahat ng karanasang mong ganyan tungkol sa kababalaghan? Yun po. Matuto kang humingi ng tawad. At natuto ka rin magpatawad. Kakaiba ang kwento mo, pero I'm sure, napakahirap na pinagdaanan mo. Opo. Oh, And I'm happy to know na normal ka na ulit. Thank you Thank po. you very much. Thank you ang paniniwala ng karamihan, yung tinatawag na third eye, ay tumutukoy lamang sa kakayahang makakita ng mga multo. Mga bagay na nakakatakot at nakakakilabot. Pero ayon sa mas malalim na pananaliksik tungkol dito, ang third eye ay tumutukoy rin sa ating kakayahang makaramdam. Intuition, kung ito'y tawagin sa Ingles. Isang portal o gateway na gumagabay sa kaibuturan ng ating mga puso't damdamin. Ito raw ay maaari nating gamitin upang makamit ang mas mataas na antas ng pagmamahal at lakas of love and strength. Ito ang dahilan kung bakit madalas nating marinig na ang bawat isa sa atin ay mayroong third eye at dahil taglay natin ito sa ating kalooban, naway gamitin natin ito sa mabuting layunin at paraan para lalo pang tumibay ang ating pagmamahal sa ating pamilya at sa ating mga sarili. Ngayon, bukas at magpakailanman. Music